హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి నేను హారిక అందరికీ ముందుగా దసరా శుభాకాంక్షలు అండ్ దసరాకి ఈ దసరాకి దసరాతో పాటు దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ కూడా ముందుగానే తెచ్చేశారు పొట్టేలు టీమ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న రిలీజ్ అవుతుంది సో పొట్టేల టీమ్తో మనం మరికొన్ని ముచ్చట్లు పెడదాం వచ్చేయండి హాయ్ డైరెక్టర్ దేవోభా అంటారు కాబట్టి కర్త కర్మ క్రియ అంటే మీరే స్టోరీ రాశారు డైరెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ ఒక విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అలాగే కొంచెం జాతర సెలబ్రేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇది తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇది ఒక తీసుకోవడానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏం లేదు ఈ స్టోరీ లైన్ ఏదైతే ఉందో నేను చాలా డేస్ నుంచి ఉండే నా దగ్గరనే ఒక ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుండి ఉంది లైన్ ముందు అంత దానికన్నా చాలా లాంగ్ బ్యాక్ నేను కాలేజ్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఉండే సో ఇట్స్ రైట్ టైం అనిపించింది ఈ టైంలో ఈ స్టోరీ చెప్తే ఈ జనరేషన్ కి బాగుంటుందని నా గట్ ఫీల్ తోని స్క్రిప్టింగ్ చేసి తీయడం జరిగిందండి ఒక ఇంటెన్స్ డ్రామా తీద్దాం విలేజ్ లో అని చెప్పి అండ్ ఇంతకుముందు నేను బంధం రేగడ్ తీసాను షార్ట్ ఫిల్మ్ అప్పుడు చాలా మంది చాలా బాగా మాట్లాడారు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు కనెక్ట్ అయ్యారు ఎగ్జాక్ట్ గా సో ఆ లైన్స్ లో ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ తీస్తే ఇంకా బాగుంటుందని నాకు నాకే అనిపించి చేశాను అంతే సో మీరు ఇక్కడ హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ లేదంటే అజయ్ గారిని కానీ వీళ్ళందరినీ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఫస్ట్ అంటే మీరు స్టోరీ రాసుకున్నప్పుడు వీళ్ళే అని మీరు అనుకున్నారా లేదంటే స్టోరీ రాసాక అందరినీ తర్వాత ఆలోచించారా అజయ్ గారిది మట్టుకు నేను రాసేటప్పుడే అనుకున్నాను ఇది అజయ్ గారు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అండ్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ యువ కూడా అంతే బట్ అనన్య అయితే న్యూ నేను ఫస్ట్ అనన్య అనుకోలేదు ఒక తెలుగు అమ్మాయి కావాలి కొంచెం ఐస్ పెద్దగా ఉండాలి అని అనుకున్నాను సో ఆ సర్ చేస్తున్నప్పుడు తెలిసింది అనన్య కే ఇంత ముందు కూడా చేసింది కదా ఫిలిమ్స్ మల్లేశం లాంటి మంచి ఫిలిమ్స్ సో వెళ్ళి నేను నరేట్ చేయగానే తనకు కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నరేషన్ లోనే నచ్చేసి ఒప్పుకుని అంతే సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అనన్య గారు ఎందుకంటే మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ చేస్తున్నారు అండ్ అంటే హీరోయిన్ ఏంటి అంటే లైక్ గ్లామరస్ రోల్స్ చేయాలి డాన్స్ ఉండాలి లేదంటే ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అలా కనిపించి వెళ్ళిపోవాలి అని కాకుండా లైక్ వైర్ స్టైల్ యాక్టర్ అంటారు కదా మీరు అదిని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ అందరూ కూడా మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని చూసి గర్వ గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారండి అండ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ మీకు వచ్చిన తంత్ర కానీ లేదంటే మల్లేశం మూవీ వకీల్ సాబ్ మూవీ అండ్ ఇది కూడా అదే లెవెల్లో సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు సో మీకు ఈ స్టోరీ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు హౌ యూ ఫీల్ నాకు స్టోరీ వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా సాయితో వచ్చి నెరేట్ చేశారు నెరేట్ చేసినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ మోర్ దెన్ స్టోరీ సాహిత్ తీసే విధానం టేకింగ్ అదంతా నాకు అర్థమైపోయింది తను చెప్పిన మాటల్లో సో ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టేకింగ్ కోసం అండ్ ఆల్సో ఆ లైన్ నచ్చిందండి చాలా నచ్చింది అంటే ఒక చదువు కోసం ఒక తండ్రి పడే కష్టం అనే లైన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా బాగుంది కొంచెం యూనిక్ గా అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడ ఎప్పుడు వినలేదు కదా సో ఆ దాని వల్ల నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను ఓకే సో ఈ మూవీకి మీకు మిగతా మూవీస్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది అసలు ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ అండి జస్ట్ అటైర్ సేమ్ ఉంటుంది అంతేగాని ఆల్ టుగెదర్ అసలు సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ లాగా ఉంటుంది నా రోల్ అనేది ఎవ్రీ టైం సర్ప్రైజ్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఎవ్రీ సెకండ్ హాఫ్ లో అయితే లిటరలీ ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్ కి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కి సర్ప్రైజ్ చేస్తా ఉంటా చాలా మంచి రోల్ సూపర్ సో కమింగ్ టు యువ గారు ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇది మీకు ఫస్ట్ ఫిలిం అవ్వడం ఇంతకుముందు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేశారు అండ్ ఫస్ట్ ఫిలిం ఇంత మంచి స్టోరీ మీ దగ్గరికి రావడం మీకు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ స్టోరీ లైన్ విన్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ఫిలింకి ఉన్న స్కేల్ ఈ ఫిలింలో ఉన్న యాక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ అండ్ నేను ఫిలిం చూసిన తర్వాత వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే థియేటర్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఇవన్నీ కలిపి రావడం అది ఇంకా దేవుడు ఇచ్చిందండి సో సో వయా సాహిత్ సో ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ వెరీ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ సో అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే లిటరల్గా ఆడియన్స్తో పాటు చూడాలి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను వెయిట్ చేస్తాను ఇది అంత ఈజీగా అందరికీ వచ్చే రోల్ కాదు ఫిలిం ఆ ప్యాకేజ్ కూడా కాదు సో కంప్లీట్లీ అమ్మ ఎప్పుడు సరదాగా అనుకునే వాళ్ళం ఇది లో బడ్జెట్ బాహుబలి మంది అని చెప్పి ఎందుకంటే ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ మేము తీసిన స్కేల్లో అండ్ యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ థియేటర్లో చూసినప్పుడు అంటే ఈ మూవీ టీజర్ చూస్తున్నప్పుడు ఎలా ఎలా అంటే లైక్ ఒరిజినల్గా ఇలా జరుగుతుందా ఏంటి ఇలా జరుగుతుందా ఒక ఊర్లో ఇలా జరుగుతుందా అనేసి మాకు ఆ
సో ఫస్ట్ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఇంకా నేను యూజువల్ మనం క్యారెక్టర్ని విజువలైజ్ చేసుకుంటాం కదా సో ఓకే ఈ ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అని సో అందులో కొన్ని నార్మల్ సీన్స్ కొన్ని హై ఇచ్చే సీన్స్ ఇవన్నీ ఒక మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తుంటాను సో విజువలైజ్ చేసుకున్నాను ఈ ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అని చెప్పి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే నా మైండ్లో ఉండింది రేపు పొద్దున ఈ క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు దే షుడ్ రూట్ ఫర్ హిమ్ ఆ క్యారెక్టర్తో రిలేట్ అవ్వాలి ఓకే అది నాకు మైండ్లో ఉండింది అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు సీ ది ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ we are also waiting to see all these things anmada and uh, coming to ajay garu ajay garu meeku dasara deepavali sankranti anni ochesey ani cheppochu itu devara chusukunna itu pottelu chusukunna asalu mee uh, enti costume kaani acting kaani wonderful andi thank you thank you so thank much you so and meer enti ante inta manchi characters chestu ila eppudu retake meer ee character ni choose cheskodaniki reason enti సీ నేను నేను చూస్ చేసేది మీకు కాదండి ఇది సైత్ వచ్చాడు సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ సైత్ చూజ్ మీ ఫర్ దిస్ రోల్ అది కూడా చెప్తున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇది ఎంత మంచి రోల్ అంటే ఫిలింలో ఇది కానీ సరిగ్గా రాకపోతే సినిమా పాడే పాడైపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే సచ్ అంటే అంత సెంట్రల్ రోల్ ఇది సినిమాకి సాయిత్ నాకు చెప్పినప్పుడు నేను నేను చాలా అంటే సి మనకి రకరకాల చాలా సినిమాలు చేసి ఉంటాం చాలా మంది డైరెక్టర్స్ వర్క్ చేసి ఉన్నాం కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా భయం వస్తుంది అంటే ఇది మనం సరిగ్గా చేయకపోతే మన కెరియర్కి మన ఫర్దర్గా అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మన ఇంతకాలం సంపాదించుకున్న దీనికి ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్న కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇది సో అంత డెప్త్ ఉంది క్యారెక్టర్లో అంత విషయం ఉంది సో ఇన్స్టెడ్ నేను చూస్ చేసే కన్నా కూడా ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ సాయిత్ నా దగ్గరికి క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చాడు వన్ రెండో విషయం ఏంటంటే మీకు ఈ ఫిలిం నాకు సాయిత్ కట్ చెప్పినప్పుడు అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ దగ్గర ఎలా తీస్తాడు ఎవరికి తెలియదు ఓ డైరెక్టర్ వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడు కథ బాగా చెప్పాడు సాయిత్ నాకు కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది కానీ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు ఇతను పెద్ద కథ పెట్టుకున్నాడు ఎమోషనల్ కథ పెట్టుకున్నాడు ఒక మెచ్యూరిటీ ఉంది కథలో ఇంత మెచ్యూరిటీ స్టోరీని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడు అని నా డౌట్స్ నాకు ఉన్నాయి బేసికల్గా అంటే ఎందుకంటే చూస్తున్నాను నేను కొన్ని కథలు నాకు విన్నప్పుడు ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ట్రాన్స్లేషన్ ఎక్కడో మిస్ అయిపోయింది చాలా చాలా సినిమాలు సో ఐ వాజ్ లిటిల్ వరీడ్ అంటే ఇంత మంచి కథ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుందని నేను నేను మొన్న సినిమా చూసాం మేము అందరం కలిసి నాకు ఏదైతే చెప్పాడు సాయిత్ దాని మీద మచ్ 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 ఫార్ బెటర్ వచ్చింది ఫిలిం కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎందుకంటే మనం ఒక్కొక్కసారి మనం తీసే డైరెక్షన్ అంటే తీసే విధానాన్ని బట్టి మూవీ హిట్ అవ్వాలా ఫ్లాప్ అవ్వాలా ఎందుకు అంటే ఒక చిన్న స్టోరీ అయినా సరే పెద్ద హిట్ అవ్వాలంటే తీసే విధానం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగే ఎంత పెద్ద స్టోరీ అయినా ఫ్లాప్ అయింది అంటే తీసే విధానం బట్టే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంత మంచి స్టోరీని ఇంకా అంత బాగా తీశారంటే నిజంగా మీ గ్రేట్నెస్ అండి సో అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు కథలో స్క్రీన్ ప్లేలో కొన్ని కొన్ని మ్యాజిక్స్ ఉంటాయండి అంటే మనం ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ కథ కూడా తీసుకున్నా కూడా ఒక ఫాదర్ డాటర్ కోసం ఊర్లో ఉన్న ఏదైతే కష్టాలు ఉన్నాయి అన్ని అగేన్స్ట్ గా నిలబడి ఎలా చదివించుకున్నా కథ ఎడ్యుకేషన్ ఇది మనకి పేపర్ లెవెల్లో బేస్ లెవెల్లో మీకు మీకు మనం తెలిసిందే సి కానీ ఇదంతా ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చే టైంకి ఒక ఒక మంచి స్క్రీన్ ప్లే దాని ఇంట్రెస్టింగ్ గా కమర్షియల్ ఫార్మ్ అంటే ఇలాంటి కథలో విజుల్ వర్తి సీన్స్ ఉన్నాయి మీకు అది రేర్ కాంబినేషన్ మీరు విజిల్ కొడతారు థియేటర్లో ఈ కథలో మీరు విజిల్ ఎక్కడెక్కడ కొడతారని మీకు రకరకాల అనుమానాలు రావచ్చు నేను చెప్తుంటే కానీ ఉన్నాయి అది టఫ్ ఒక స్క్రిప్ట్ లో దొరకడం కష్టం అది అది ఈ సినిమా జరిగింది సో ఇన్ దట్ వే ఇట్స్ సో డిఫరెంట్ ఛాన్స్ ఉందండి అంటే సి సినిమాలో మీకు మీకు దగ్గర దగ్గర అంటే ఒక నా ఒక నాలుగైదు చోట్ల విజిల్స్ వస్తాయండి విజిల్స్ కూడా ఏంటంటే మీకు ఎమోషన్ నుంచి వచ్చే విజిల్స్ అంటే గెలవాలి ఒక అండర్ డాగ్ గనక రైజ్ ఆఫ్ అన్ అండర్ డాగ్ జీరో టు హీరో రోల్స్ కానీ అలా చూసుకున్నప్పుడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ ఇది ప్లస్ దీంతో పాటు బెస్ట్ సౌండ్ రాజాకృష్ణ బెస్ట్ ఇన్ ఇండియా నో సింగ్ సౌండ్ వాళ్ళు బెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఆయన రాజాకృష్ణ ఆయన మిక్సింగ్ చేశారు ఈ ఫిలిమ్కి అలానే అండి శేఖర్ కానివ్వండి ఎడిటర్ కానివ్వండి సో వీళ్ళందరిని పట్టుకుని బాగా నీట్గా దీన్ని ప్రాపర్గా ఛానలైజ్ చేసుకున్నారు సార్ సింగ్ సౌండ్ అంటే ఆ కంపెనీ ఫోన్ పేర్ సింక్ సింక్ సాంగ్స్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నీషియన్ ఇప్పుడు అంటే ఆయన ఎలాంటి ఇప్పుడు కల్కి కాంతార ఈ టెక్ ఈ సినిమా చేసిన టెక్నీషియన్ అతను సో అతని సౌండ్ కానీ సి బేసికలీ ఇదంతా స్క్రిప్ట్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో బేసిక్ అనేది అక్కడ జరిగిపోయింది కాబట్టి అన్ని యాడ్ ఆన్స్ ఈ మ్యాజిక్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఎడిట్ కానీ మ
హోటల్ అవునండి సో చూస్తుంటే సాహిద్ గారు ఆ పాపది కూడా ఈ ఇందులో కీరోల్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఆ పాప ఎడ్యుకేషన్ పైన మొత్తం చుట్టూ తిరుగుతుంది అనేసి సో ఆ పాపని ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు ఆడిషన్ ద్వారానే సెలెక్ట్ చేశానండి అంటే మెయిన్ ఆ పాపని సెలెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ తన ఐస్ తన ఐస్ అండ్ అనన్య ఐస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి మీరు గమనిస్తే పోస్టర్ లో సో ఆ ఇంటెన్స్ కనబడుతుంది కాబట్టి తను సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ వర్క్ షాప్ చేసుకొని పాప ఈజీ టు వర్క్ అంటే తను చెప్పగానే వెంటనే గ్రాప్ చేసుకొని చేసింది చెప్పేస్తుంది వర్క్ షాప్ చేసింది అండి అంటే తను ప్రాక్టీస్ చేసింది ఆఫీస్ లో ప్రాపర్ గా వర్క్ చేసిన తర్వాతనే మేము సెట్ మీదకి వెళ్ళాము ఇంకా సెట్ మీద అసలు ఇబ్బంది ఏం పెట్టలేదండి యాజ్ ఈజ్ అనుకుంది అనుకున్నట్టు ఫ్రేమ్ లో ఉంటే నేను ఫస్ట్ పాపని చూసి తర్వాత మిగతా ఇద్దరి దగ్గరకు వచ్చాను సో మీరు ఇంతకు ముందు సవారీ మూవీ చేశారు తర్వాత ఇది పొట్టే రెండు కూడా తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోనే వచ్చాయి స్లాంగ్ కానీ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మీరు గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నారు గ్యాప్ రాలేదండి వచ్చింది అది ప్లాన్ ఎవరు చేయరు కదా అంటే ఇంత గ్యాప్ అని అంటే ఆఫ్టర్ సవారీ టూ ఇయర్స్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ తోనే పోయింది సో ఆ గ్యాప్ లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనుకున్నాను కొన్ని మెటీరియల్స్ కూడా అయినాయి బట్ ఇంకా దగ్గర వరకు వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది అంటే ఇంకొంచెం టైం తీసుకుని లాగా ఉన్నా అనమాట అంటే ఇంకొంచెం టైం తీసుకొని చేయాలి అంటే హీరో డేట్స్ 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 ప్రాబ్లం అంటే నేను ఎవరికైతే డైరెక్ట్ చేశానో అందరికి కథ బాగా నచ్చింది హీరోస్ కి గానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డేట్స్ సో నాకు అప్పటికే టూ ఇయర్స్ వెనకాల పోయింది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా నేను స్టార్ట్ చేయాలంటే నేను టేక్ ఓవర్ చేయాలంటే ముందు ప్రాజెక్ట్ నా కంట్రోల్ కి రావాలి నా కంట్రోల్ రావాలంటే అందుకే మళ్ళీ సేమ్ సవారీ లాగానే మేమే ప్రొడక్షన్ చేసుకొని అంటే ఒక సురేష్ అన్న జాయిన్ చేసుకొని పోటీ స్టార్ట్ చేసిన షూటింగ్ కి ఇట్ సిక్స్ సెవెన్ వర్కింగ్ డేస్ లో తీసానండి బట్ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మంత్స్ పట్టింది లొకేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుండి ఒక టూ అవర్స్ దూరం లో ఉంటది ఆ విలేజ్ గురంగట్టు అని చెప్పి అక్కడ తీసాను అండ్ ఆల్సో కేరళలో తీసాము బిహెచ్ఎల్ లో తీసాము చాలా లొకేషన్ తీసాము మేజర్ పోర్షన్ ఆ విలేజ్ లో తీసాము అండి సో ఏంటి అంటే మీరు సవారీలో చూసుకున్నా లేదంటే పొట్టేల్లో చూసుకున్నా ఒకరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శేఖర్ చంద్ర గారు మనకి ఇప్పుడు టీజర్ లో చూసుకుంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ లేదంటే రిలీజ్ అయిన సాంగ్ కానీ చాలా 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 బాగుంది మీరు చూ ఆయన్నే అంటే కాన్స్టెంట్ అలా వచ్చేసారా లేదంటే ఆయన్నే చూస్ చేసుకోవాలి ఈజీ టు వర్క్ విత్ అంటే నాకు ముందటి నుంచి ఒక ర్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్పి నేను కావాలని శేఖర్ గారికి వెళ్ళాను అనమాట మెయిన్ థింగ్ అదే రీజన్ అండ్ తను అంటే నేను ఏమనుకుంటున్నాను అనేది ఇంకా ఆల్రెడీ ఒక మూవీ వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి శేఖర్ చూస్ చేసుకున్నాను అండ్ అంతే రెస్పాన్సిబుల్ గా తను ఈ మూవీలో ఇచ్చిన సాంగ్స్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ చూస్తే అసలు అంటే వేరే లెవెల్ ఇచ్చాడు అనమాట అది నేను కాదు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు మ్యూజిక్ గురించి ఈవెన్ సాంగ్స్ ఆల్సో అది అండ్ మేజర్ బ్రదర్ బాండింగ్ అంతే దాని వల్లనే తను చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉంది అని చెప్పారు ఈవెన్ ఈవెన్ మై డిఓపీ ఆల్సో సేమ్ మోనిష్ సవారీకి తనే పొటేల్ కూడా తనే ఓకే యా అంటే ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందా మేబీ దాంట్లో ఉండండి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉన్న అప్పుడు కంటిన్యూ చేయడం యా నెక్స్ట్ మూవీ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఆ రెండు ఇప్పుడు సేమ్ కొంచెం సేమ్ కాకపోయినా కొంచెం సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి కదా నెక్స్ట్ మూవీ ఎలా నేను ఇంకా అంత ఏం ప్లాన్ చేసుకోలేదు అంటే ఇప్పుడు స్టోరీ రాసుకోలేదు ఇంకా ఏమీ స్టోరీ గురించి ఏంట అసంత దీన్నే కొట్టేది ప్లాన్ దీని తర్వాతే కొట్టేదంత పౌరుషంతో ఉన్నారు అన్నమాట అందరూ దీని తర్వాత ఏదన్నా కూడా ఎందుకంటే మేజర్ లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడుతున్నా ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఫోకస్ అంత దీని మీద ఉంది సబ్జెక్ట్స్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు ఇంకా నేను వాటి గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు అది ఓకే సో అనన్య గారు మీరైతే మాకు పార్టీ ముందే ఇచ్చేయాలండి మూవీ రిలీజ్ కంటే ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను ఎందుకు అంటే ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నారు అండ్ మేము టీజర్ చూసిన తర్వాత కూడా వి ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట అది ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు కాస్టింగ్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు అప్పుడు ఉన్న సిస్టమ్ ని బట్టి చాలా చక్కగా చూపించారు యువ గారు సో యువ గారు మీరు వెళ్తున్నప్పుడు కానీ లేదంటే మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ చాలా 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 చక్కగా చూపించారు సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు పొట్టే
మూవీ చూసిన షో చూసిన దగ్గర నుంచి డైలీ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడుకునే ముందు ఒక్కసారి అయినా పొట్టేల గురించి అనుకోకుండా పడుకోను ఇప్పుడు ఈ రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఇంకా ఫుల్ లాట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అంటే వీ నో దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఎ గ్రేట్ ఫిల్మ్ బట్ అక్కడి వరకు వెళ్ళడానికి మేము చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి చాలా వరకు జనాల్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే ఇట్స్ హ్యూజ్ టాస్క్ సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి ప్రమోషన్స్ అండ్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అన్నది నా రూల్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎంతవరకు పాజిటివ్ గా ఉంటారు అంటే అఫ్ కోర్స్ మా అందరికి తెలుసు గ్రేట్ ఫిల్మ్ చేసాము గ్రేట్ రోల్ చేశాను అని చెప్పేసి బట్ ఆ చిన్న ఒక టెన్షన్ ఉంటది కదా సో రిలీజ్ కి ముందు సో అలా లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకైతే సో మీరు ఈ మూవీలో ఎక్కువగా కష్టపడినా కానీ లేదంటే మీరు ఇంకా చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకో వన్ మోర్ అనేసి డైరెక్టర్ చెప్పడం కానీ ఇలా జరిగిందా ఎప్పుడైనా వన్ ఎక్కువగా వన్ మోర్ అంత ఎక్కువగా ఏం చెప్పలేదు నా గుర్తుండి ఎక్కడన్నా చెప్పాలి నాకైతే ఎక్కువగా చాలా తక్కువ అండి అంటే మూవీ చూడాలి బట్ మేము టీజర్ దగ్గర నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి మూవీలో ఆల్రెడీ లెంత్ రోల్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటి అంటే టీజర్ నుంచి ఒక క్యారెక్టర్ గురించి అంత మాట్లాడుకోవడం అంటే ఇట్ గోయింగ్ టు బి బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో అజయ్ గారు మీరు ఈ రోల్ చేసిన తర్వాత అన్ని రోల్స్ ని కంపేర్ చేస్తే మీరు ఏం చెప్తారు మీరు చేసిన రోల్స్ నేను చేసిన బెస్ట్ రోల్ అండౌటెడ్ నేను మొత్తం చేసిన అన్ని సినిమాలు ఇదే బెస్ట్ రోల్ నాది టిల్ డేట్ నేను పుష్ప సినిమా కోసం ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నాను పొట్టే సినిమా కోసం అంత వెయిట్ చేస్తున్నాను అది కూడా చెప్తున్నాను అంటే నాకు అంత ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాను నేను తొందరగా ఆడియన్స్ ఈ సినిమా చూడాలని సో ఇంక అంతకే నేను చెప్తాను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నేను రెండు సినిమా పేర్లు ఎత్తానంటే ఇంకా అర్థం చేసుకోండి ఎంత ఎక్సైటెడ్ ఉన్నాను నేను సో యువ గారు ఇది మీ ఫస్ట్ మూవీ అండ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అవబోతుంది మీరు ఆడియన్స్ కి థియేటర్ కి వచ్చి చూడాలి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు పక్క థియేటర్ బాగుండి ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఫిల్మ్ చూశాను కాబట్టి ఒక థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూశాను కాబట్టి ఇది డెఫినెట్ గా ఓటీటీలో చూస్తే కన్నా కూడా థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఒక వరల్డ్ ఉంది ఫిల్మ్ లో ఒక ప్యూరిటీ ఉంది ఎమోషన్స్ అనేది ప్యూర్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి సో ఒక ఒక పాప చదువు గురించి ఒక అతను ఎంత దూరం వెళ్తాడు ఎన్ని ఎన్ని ఫేస్ చేశాడు అన్న ఆ పాయింట్ తోటి చాలా లేయర్డ్గా వచ్చే మిగతా ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ సో డెఫినెట్గా మీకు సినిమా చూసి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు తెలుసు కదా కొన్ని ఫిలిమ్స్ మనం థియేటర్లో చూడంగా అక్కడే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకు గుర్తుండవు కానీ సినిమా గుర్తుంటుంది తప్పకుండా సో ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతారని ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి ఇవి ఏంటి ఇవి ఏంటి అని ఎక్సైటెడ్ అవుతారు అండ్ ఫ్యామిలీస్తో చూసే ఫిలిం అండి ఇది ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీస్ కూడా థియేటర్స్కి వచ్చి చూస్తే చాలా చాలా యాప్ట్ ఫిలిం ఎందుకంటే ఫ్యామిలీస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఒక సెలబ్రేషన్లో ఉంటుంది థియేటర్లో సో ఈ దీపావళికి కూడా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా థియేటర్స్కి రావాలని అనుకుంటున్నాము సో దీపావళి కొంచెం ముందుగానే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సో మీకు ఇది ఫస్ట్ మూవీ అవ్వడము మీకు ఇది స్పెషల్ మూవీ అని చెప్పొచ్చు ఎన్ని మూవీస్ చేసిన తర్వాత కూడా అండ్ అనన్య గారు మీకు కూడా ఇది ఒక వర్స్టల్ రోల్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ సాహిత్ గారు మీకు ఇది సెకండ్ మూవీ అండ్ బ్లాక్ బస్టర్ అవబోతుంది అనేసి ఒక హింట్ ఇచ్చేశారు ఆల్రెడీ మేము ఫీల్ అయిపోయాం అనమాట సో అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ న మీ మూవీ పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్